கூடாது நேரடியா ஆனா அத்தனை உணவுகளும் வெறுப்பையா இல்லாம நச்சா இருக்கலாம் மிகப்பெரிய இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதை எப்படியாவது இந்த மக்கள்கிட்ட எல்லார்ட்டையும் நம்ம வந்து இதை முதல்ல முதல்ல நமக்கு எத்தனையோ போராட்டங்கள் எத்தனையோ வேலை இருக்கு எத்தனையோ நேரமின்மை எவ்வளவோ சிக்கல்ல ஒவ்வொன்னையும் நுட்பமா பார்த்து புரிஞ்சு எடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழல்ல ஒரு வெகுஜனம் இல்ல இந்த வெகுஜனத்துக்கு இருக்கக்கூடிய பல அழுத்தங்கள்ல ஓடிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய நேரத்துல இவை எல்லாம் டபக்கு டபக்குன்னு உள்ள நுழைஞ்சிருது நுழைஞ்ச அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அது தன் ஒரு விளைவை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு நோயை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க அதை பத்தி இப்படியா இருக்குமோங்கிற ஒரு சிந்தனையே வரக்கூடிய ஒரு சூழல்ல பெருவாரியான ஜனங்கள் இருக்காங்க இன்னைக்கும் இதை பத்தி பேசுற இதை பத்தி கொஞ்சம் நுட்பமா பார்க்கிறவங்க வெகு சிலரா தான் இருக்காங்க பல பேர் வந்து ஓட்டத்துல இது என்ன பண்ணிட போகுது இது என்ன பண்ணிட போகுதுன்னு ஒரு ஒரு உணவையா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒண்ணு ஒரு ஃபன் ஃபுட்டா இல்லைன்னா ஒரு குதுகல உணவா ஒரு கொண்டாட்டத்துக்கு மட்டும் எடுத்துக்கிறதா அப்படியே ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சு பெருவாரியான கூட்டம் இந்த உணவுக்குள்ள போய் சிக்கிக்கிட்டே இருக்கு விவாதங்கள்ல இருக்கும்போது கூட புற்றுநோய் வந்துருமா நாங்க கூட நிறைய நாள் இந்த புற்று புற்றுநோயில மூத்த மருத்துவர்கள் எல்லாம் விவாதம் பண்ண உண்மையில ஏன்னா திடீர்னு எதாவது தடை பண்ணி படம் வரவிடாம பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா எதாவது சிக்கல ஆயிடக்கூடாது அப்படின்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சோம் ஒரு உண்மையிலேயே புற்றுநோய் வருமா அப்படின்னு பார்த்தா எல்லா எவிடன்சஸும் எப்படி இருக்கு அப்படியே அலசர் புலசலா இருக்கு ஃபுல்லா கிளியர் கட்டான இதை சாப்பிட்டா இப்படி வந்துடும் சாப்பிட்டா இப்படி வந்துடும்னு இல்லாம எங்க பார்த்தாலும் சிக்கல்கள் இருக்கு ஆனா அதை விரித்து ஆய்வே பெருசா நடக்கல ஒரு ஒரு நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இல்லாத அதாவது சார் பேசும்போது கூட சொன்னாங்க இப்ப அதாவது கிளைஃபோ செட்ட வந்து தடை பண்ணிருக்கா மற்ற இடத்துல நம்ம ஊர்ல பண்ணல என்டோ சல்பான் இன்னைக்கும் கிடைச்சிட்டு இருக்கு அவங்க எவ்வளவு விவரமா இருக்காங்கன்னா இப்போ கிளைஃபோ செட் அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சா அது ஏதோ ஒரு நார்த் இந்தியா செட்டோ நினைச்சு விட்டுருவாங்க நம்மால் அதனால வந்து கஜலட்சுமி ராஜலட்சுமி இப்படி எல்லாம் வச்சு விற்கிறாங்க கடையில இவன் போய் கேட்கும் போது அப்படிதான் கேட்டு வாங்குறான் கடையில் அப்படி இன்னைக்கு வரைக்கும் வித்து கொண்டு இருக்கிறாரு ஒரு நாள் அவன் அவன் யூரோப்பியன் யூனியன்ல மே பதினஞ்சாம் தேதி லாஸ்ட் இயர் அதை தடை பண்றான் டோட்டலா கிளைஃபோ செட்ட எடுத்துட்டு போயிருந்து அந்த கிளைஃபோ செட்டுங்கிறது கெமிக்கல் மொத்தத்தையும் எடுத்துட்டு வெளியே போயிரு அப்படின்னு சொல்றான் ஆனா இது இதுக்கு பின்னாடி இவங்க இப்படி எடுத்துட்டு இருக்காங்க நம்ம ஊர்ல பார்த்தா ஒரு ஒரு வில்லேஜ் திருவள்ளூர்ல போய் நான் ஒரு இடத்துல போய் கேட்டேன் எவ்வளவு சார் ஒரு இது விற்கணும் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு அறுபதாயிரம் ரூபாய் லிட்டர் விற்கிங்க அப்படிங்கிறான் ஐம்பத்தஞ்சு அறுபதாயிரம் லிட்டர் ஒரு கிராமத்தில் விற்பனை செய்யும் ஒரு நாட்டுல மொத்த இருக்கிற இதை எடுத்துட்டு வெளியே போன்னு சொல்றான் இங்க வந்து ஐம்பத்தஞ்சு அறுபதாயிரம் லிட்டர் விற்கும் இன்னொரு பக்கம் இருந்து பார்த்தா சென்னை வந்து குழந்தைகள் புற்றுநோயில ரெண்டாவது இடம் இந்தியாவில் ஒரு அங்க கிளைபோசிட்டி ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோங்க இங்க விற்கிறது ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோங்க இங்க நம்ம செகண்ட் ரேங்க் வச்சு பார்த்தோம் எவ்வளவு ஆபத்தான ஒரு கோட்டில் நம்ம பயணித்து கொண்டு இருக்கிறோம் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் இங்க தேனாம்பேட்டில் இருக்காரு நம்ம நெல் ஜெயராமனையா குடல் செய்யலாம இருக்கும்போது அவருக்காக ஒரு இடத்து தங்குறதுக்காக இடம் கேட்கும் போது தேனாம்பேட்டை புற்றுநோய் மருத்துவமனை பெரிய மருத்துவமனை இருக்கு நம்ப மாட்டீங்க அந்த மருத்துவமனையில நீங்க வந்து அறை வேணும்னா ரெக்கமெண்டேஷன் கிடைச்சாதான் கிடைக்கும் ஃபுல்லா இருக்கு ஹாஸ்பிட்டல் இன்னைக்கு போனால் அவருக்கு சிகிச்சை கொடுத்து அடுத்த நாள் சிகிச்சை எல்லாம் இப்ப எப்படின்னா காலையில இன்ஜெக்ஷன் போட்டு சாயந்தரம் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடுவாங்க அது சாயந்தரம் நீங்க எங்கேயா பக்கத்துல எங்கேயா ஹோட்டல்ல போய் தங்கிக்கோங்க ஏன்னா அவ்வளவு கூட்டம் இருக்கு அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல பக்கத்துல தங்குறதுக்கு வீடுகள் எடுத்து வாடகை விடுறாங்க எல்லாரும் அந்த எடுத்துட்டு இருக்கிற வீடு வைத்திருக்கிற ஒருத்தர் போய் கேட்கறாங்க சொல்றாரு இருநூத்தி இருபது வீடு வச்சிருக்கேன் எல்லாம் ஃபுல்லா இருக்கு எனக்கு வேதனையா இருக்கு எனக்கு வீடு எல்லாம் ஃபுல்லா இருக்கு எனக்கு வாடகை கிடைக்கும் ஒரு பக்கம் சந்தோஷமா இருக்கு ஆனா அத்தனையும் புற்றுநோயாளி அவ்வளவு பேரும் அங்கிருந்து வந்து தங்கியிருக்காங்க நீ ஒரு தடவை அந்த அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவம் அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவம்ல ஒரு மருத்துவ எனக்கு ஒரு விவாதம் ஏன் சார் ரிஜெக்ட் பண்றீங்க ஒரு பேஷண்ட் அனுப்புறேன் அவங்களை வந்து நீங்க பாக்க மாட்டேன்னு சொல்றீங்களே உங்களுக்கு நீ வேற எங்கயா பாத்துக்கோன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு பேஷண்ட் வந்து பாக்க சொல்லி அனுப்புறோம் அங்க மட்டும்தான் இலவசமா நிறைய சிகிச்சை கிடைக்குது சில விஷயங்களை வந்து கொஞ்சம் வேகமா பண்றாங்கன்னு அவங்கள்ட அனுப்புனா அவங்க வந்து ரிஜெக்ட் நீங்க அந்த மதுரையில பாத்துருக்கீங்களா அங்கேயே பாத்துக்கோங்கன்னு சொல்லி அனுப்புறாங்க சரின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட நான் கூப்பிட்டு சார் மெனக்கிட்டு உங்கள்ட அட்மிஷன் போன அனுப்புறா நீங்க அனுப்புறீங்கன்னா அவர் சொல்றாரு பதில் சார் நீங்க அனுப்புனவர் அதிகபட்சம் எட்டு மாதத்துல இறந்து போயிடுவார் ஆனா என்கிட்ட வரிசையில இருக்கிறவங்கள ஒரு சிலரை நாம வந்து இன்னொரு நாலு வருஷமாவது வச்சிருக்க முடியும் அப்ப நாலு வருஷம் வச்சிருக்க முடியறவருக்கு தான் சார் நான் முன்னுரிமை கொடுக்க முடியும் எட்டு மாசம் இறந்து போறவர் பத்தி கவலை இல்லாம இல்ல பட் எனக்கு அவரை விட இவருக்கான முன்னுரிமை அதிகம் அந்த அளவுக
ஒரு ஆளுமையா இருக்கக்கூடிய மருத்துவட்ட போய் கேட்கறேன் சார் நாலு கீமோ கொடுத்தா அஞ்சாவது கீமோ ஃப்ரீன்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு சார் இதுல என்ன கணக்குனா நாலு கீமோ கொடுத்தா அஞ்சாவது கீமோ ஃப்ரீனா அஞ்சாவது கீமோக்கு வரக்கு எத்தனை பேர் இருப்பாங்கன்னு தெரியாது அந்த பர்டிகுலர் இதுல ஆனா அந்த ஃப்ரீ இருக்கிற இதை வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்துறேன் ஸோ அப்போ எப்படி ஒரு இது இருக்குன்னு பாருங்க அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற வணிகம் வந்து ஒரு டூர் போகிற மாதிரி ஒரு ஏதோ ஒரு பொருள் விற்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு மருந்துகளுக்கு பின்னாடி அவ்வளவு பெரிய வணிகம் இருக்கு அப்போ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது இதெல்லாம் பின்னப்பட்ட ஒரு கண்ணியா இதெல்லாமே ஒரு ஒரு பக்கம் உணவு மூலமா ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி குப்பை உணவுகள் நச்சு உணவுகளை கொடுக்கணும் அப்புறம் அந்த நச்சு உணவுகள் மூலமா ஒரு நோய் வரணும் அந்த நோய் மூலமா ஒரு மருந்து விற்கணும் அதன் மூலமாக ஒரு பெருமுறு மருத்துவமனைகள் நிறுவனங்கள் எல்லாம் பெரிய அளவில் வளரணும் இப்படியாக பின்னப்பட்ட விஷயமா என்கிற ஐயம் கண்டிப்பாக இருக்கிறது நம்ம ஷானவாஸ் சார் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப தெளிவா அவர் ஒரு விஷயத்த முன் வைத்தார் இல்லையா ஐந்து லட்சம் ஏக்கர் அவங்க கொடுக்குறாங்க ஆர்கானிக் பண்றாங்கன்னா அதுக்கு பின்னாடி வந்து டகால்ல அந்த ஏற்றுமதியை விலக்கி விட்டாங்கன்னா நிச்சயமா அதுல ஒரு சொட்டு நம்ம ஊருக்கு வராது அது மிக தெளிவான விஷயம் அது அதுல இன்னொரு அதுல என்ன ஆர்கானிக் சர்டிபிகேஷன் நீங்களும் நானும் வாங்கிட முடியாது அதுக்கு ஒரு சுவிட்சர்லாந்துல ஒரு நிறுவனம் கையெழுத்து போட்டா மட்டும்தான் அந்த சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும் அந்த சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கணும்னா அதுல வந்து ஒரு மினிமம் அதுக்கு வந்து ஒரு அந்த என்ட்ரி ஃபீ ஆயிரம் டாலர் இது எத்தனை குறு விவசாயினால ஆயிரம் டாலர் கட்டி ஆர்கானிக் சர்டிஃபிகேஷன் கொடுக்க முடியும் நம்ம ஊர்ல போன வாரம் ஒன்னு கேள்விப்பட்டாங்க அப்படியே வேதனையா இருந்துச்சு நம்ம ஊர்ல தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி ஒரு சர்டிபிகேஷன் கொடுக்குறான் ஆர்கானிக் சர்டிபிகேஷன் அந்த சர்டிபிகேஷன் வாங்கணும்னா நீ பவானி ஆத்து தண்ணியை யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறான் நம்ம ஊர்ல ஓடுற ஆத்து தண்ணிய நீ யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம கவர்மெண்டே சொல்லி நம்ம கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டியில இருக்கிற அவன் பிரிண்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க சும்மா இல்ல நீ இந்த ஆர்கானிக் சர்டிபிகேஷன் வாங்கணும்னா இந்த ஆத்து தண்ணி யூஸ் பண்ணாத அப்ப என்னையா பண்றது நாங்க மத்தவெல்லாம் குடிச்சிட்டு குடிச்சிட்டு இருக்கோமே மத்தவங்களாம் யூஸ் பண்ண மத்தவங்களாம் செத்து போன அர்த்தமா இப்படி சுத்தி 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 நமக்கு வந்து நிறைய சிக்கல்கள் பின்னப்பட்டு பின்னப்பட்டு வருது ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு வேலை உணவுலயும் ஒரு ஒரு சிற்றுண்டிகள்லயும் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு அதே மாதிரி அம்மா பேசும்போது சொன்ன மாதிரி ஷானவா சார் சொன்னும்போது வெளிநாட்டுல இருக்கவங்க எல்லாரும் மிகச்சிறப்பான உணவுகளை தேடி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க குழ பள்ளி குழந்தைகள் எல்லாம் வந்து கண்டிப்பா ஜங்க் ஃபுட் கொடுக்கூடாதுன்னு வந்துட்டாங்க நம்ம ஊர்ல ஒரு சட்டமே வந்திருக்கு இப்பதான் வந்துச்சு டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்துல போட்டாங்க ஜங்க் ஃபுட்ஸ் வந்து இனிமேல் பள்ளி வளாகத்துக்கு அருகாமையில் விற்பனை செய்யக்கூடாதுன்னு போட்டிருக்காங்க இங்க டாஸ்மாக்ல இருந்து எல்லாம் திறந்துருக்கு இது என்னைக்கு எது ஜங்க் ஃபுட்டுங்கிறதுல ஒரு விவாதம் அதோட ஒரு பியூட்டி என்ன அதுக்கான விவாதத்தை வந்து டவுன் டு எர்த்ல தான் எழுதியிருந்தாங்க அந்த விவாதம் வந்து கோர்ட்ல ஆர்கியூமெண்ட் போகுது அதுக்கு வந்து ஒரு கமிட்டி ஃபார் ஃப்ரேம் பண்றாங்க கோர்ட் ஏதோ சொல்லி ஒரு ஃப்ரேம் பண்ணிருக்காங்க போல இருக்கு அந்த கமிட்டியில யாரெல்லாம் மெம்பரா இருக்காங்க அப்படின்னு படிச்சு பார்த்தா இந்தியன் பீடியாட்ரிக் அசோசியேஷன் குழந்தைகளுடைய அசோசியேஷன்ல உள்ள ஒரு டாக்டர் இருக்காரு அப்புறம் பெப்சி ஃபுட் கம்பெனியோட ஒரு எம்டி இருக்காரு நெஸ்லேயுடைய ஒரு ஒருத்தர் இருக்காரு இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து முடிவு பண்றாங்க என்ன விவாதம் பண்றாங்கன்னா ஹவு டு டிஃபைன் ஜங்க் ஃபுட் எப்படி இதை நீ குப்பை உணவு என்று சொல்லுவாய் டிசைட் பண்றாங்க இப்படி நமக்கு நம்பிக்கை வரும் இவர்கள் இவங்கள்ட்ட எல்லாம் முடிவு கிழங்குன்னு சொல்லி அங்க உயர்நீதிமன்றம் ஏதோ சொல்லியிருக்கு அப்புறம் ஏதோ பண்ணி கடைசியில் ஸ்கூல் பக்கத்துல இதை விற்காத அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆனா நம்ம ஊர்ல எங்க எங்க எந்தெந்த பார்த்தா எல்லா பள்ளிகளுக்கும் எதிர்த்தாப்பிலயோ இல்ல அடுத்த இடத்துலயோ ஜங்க் ஃபுட் நிச்சயமா விற்பனை செய்யுது அதுவும் மேல்தட்டு மக்கள் மத்திய தர மக்கள் வசிக்கக்கூடிய பெரிய பிரபல பள்ளிகள் எல்லாத்துலயும் வெளியே வந்து இந்த மாதிரி கடைகளை நிரம்பி வெளியே வந்து பார்க்கலாம் எங்க நான் வசிக்கக்கூடிய பகுதிக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு நாலஞ்சு ஸ்கூல் இருக்கு அந்த நாலஞ்சு ஸ்கூல்ல சுத்தி சுத்தி ஜங்க் ஃபுட் கடைகள் மிகப்பெரிய அளவுல இருக்கு அவன் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் ஏதோ இடவெளி வச்சுக்க அவ்வளவு தூரம் விற்பனை செய்யக்கூடாது சோ இப்படி ஒரு சூழலை தான் நண்பர்களை நாம எல்லாருமே இருந்துட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இன்னைக்கு ஒரே வழி வந்து ப்ரிவென்ஷன் மட்டும்தான் நோய் வந்துருச்சுன்னா அதுக்கான தீர்வுகள் பொறுத்த வரைக்கும் அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த மருத்துவ வணிகம் உள்ள வந்துடும் நோய் வராமல் தடுப்பதற்கு வந்து இந்த உணவு வணிக கண்ணியை வந்து நம்ம உடச்சே ஆகும் அதுக்கு இந்த மாதிரியான திரைப்படங்கள் வெகுஜன மொழியில அதை எடுத்துட்டு செல்றது மூலமாக ஒரு சின்ன பயம் வந்தது ஒரு சில ஒரே ஒரு சீனுக்கு எல்லாரும் பார்த்தப்ப நான் பார்த்த வரைக்கும் அந்த குழந்தை வாந்தி எடுத்து துவண்டு கிடக்கிறத பார்க்கும் போது ரொம்ப ஒரு பயம் வந்துச்சு ஒரு எல்லாரும் முகமுடிய போட்டுட்டு சின்ன
நாங்க எல்லாரும் தேனீர் இருந்த அம்மா திராட்சை போலாம் சாப்பிட்ற மாதிரி நாங்க தேனீர் இருந்துற கடைக்கு எல்லாரும் சந்திக்கணும் அப்படின்னு திட்டம் போட்டு நாங்க எல்லாரும் போறோம் ஒரு பதினஞ்சு பேர் இருந்து அந்த தேனீர் கடையில இப்போ ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போய் தேனீர் வந்து போகும்போது அவனும் வந்திருக்கான் வந்த அன்னைக்கு அவனுக்கு காய்ச்சல் நல்ல காய்ச்சல் அவனை கிண்டல் அடிச்சு கிண்டல் அடிச்சுட்டு காய்ச்சல் வந்துருச்சு பாருறான் இவனுக்கெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருந்தான் அவன் சுரத்தோடு தேனீர் இருந்தான் எங்கள்ட்ட அன்னைக்கு இரவு எனக்கு ரொம்ப மனசே ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு திரும்ப கூப்பிட்டு கேட்டா காய்ச்சல் குறைஞ்சானா பரவாயில்லடா இன்னைக்குன்னு நாளைக்கு சரியாயிரும் அப்படின்னா ரெண்டு நாள் அவன் தொலைபேசியில நான் சென்னைக்கு வந்துட்டேன் இங்க இருந்து திரும்ப போன் பண்ணி கேட்டா காய்ச்சல் குறையவே இல்லை அப்படின்னா உடனே ரத்த சோதனை எல்லாம் கொடுத்துருக்கேடா கொடுத்துருக்கேன் மறுநாள் சோதனை வருது ஒரு வெறும் சாதாரண ரத்த சோதனையிலே தெரிஞ்சிருச்சு அத்தனை அணுகளும் மாறி இருந்தது வெள்ளணுக்கள் மிகப்பெரிய அளவுல அதிகமா இருந்தது ரத்த தட்டுகள் ரொம்ப குறைஞ்சிருந்துச்சு தகிர்ந்துச்சு ஒரு மருத்துவர்கள்னால ஓரளவுக்கு முதல் இதுலயே தெரிஞ்சிடும் என்ன மாதிரியான சூழல்ல இருக்குன்ட்டு அடுத்தடுத்த சோதனைகள் எல்லாம் பண்ணி பார்த்தா கடைசியில அவனுக்கு வந்திருந்தது ரத்த புற்றுநோய் நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அவன் கொஞ்சம் ஒரு ரொம்ப பொருளாதார ரீதியாகவும் ரொம்ப அடிமட்டத்துலேருந்து வந்த பையன் இங்கு எப்படியாவது செலவு பண்ணி அவனை காப்பாற்றிடணும் நாங்கள் கிளாஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பணம் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு பதினஞ்சு இருபது லட்சம் ரூபா செலவு பண்ணி எல்லாம் பண்ணி கடைசியில் அவனை காப்பாற்ற முடியல அவன் இறந்து போயிட்டான் எனக்கு இன்றைக்கும் யாவும் இருக்குது நானும் அவனும் வந்து சத்தியான்னு ஒரு படத்துக்கு போனோம் படிக்கிற காலத்தில் அப்படி சைக்கிளில் பாரில் வச்சு என்னை அழுத்திட்டு போவான் பின் சீட்டை அவங்க அப்பா கழட்டிட்டார் ஏதாவது காரணத்துக்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் ஃப்ரண்ட் சீட்டு மட்டும்தான் வந்து அதில் என்னை உட்கார வச்சு அப்போ இதை விட குண்டாக இருப்போம் வேக வேக அழுத்திட்டு வந்து தேட்டர்ல ஒரே புஸ்ஸு புஸ்ன்னு இழைச்சிட்டு இருக்கும் அந்த மூச்சு சுவாசம் இப்பொழுதும் எனக்கு அவனுடைய சத்தம் கேட்குது நினைக்க அவன் மூச்சுல இல்லை இப்படி நமக்கு பக்கத்துல இருக்கிறவங்கள இழக்கும் போது எதனால வந்துச்சு அவன் மது இருந்தது கிடையாது புகை பிடிச்சது கிடையாது அவனுக்குன்னு ஒரு கெட்ட பழக்கங்களோ அதுவும் கிடையாது கொஞ்சம் மன உளைச்சல் இருந்தது நிறைய குடும்பம் சார்ந்த மன உளைச்சல் எல்லாம் இருந்துச்சு ஆனா ஏன் அது மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னு தெரியாது யோசிக்க முடியாத அளவுக்கு இன்னைக்கு புற்றுநோய் கூட்டம் மிகப்பெரிய அளவுல இன்றைய துரித வாழ்வில் பண்பாட்டின் வேர்களை கலைந்து உயிர் தரும் ஊனம் தரும் உணவுகளை உண்டு வாழ்ந்து வருகிறோம் அப்படி நாம் இழந்தவைகள் தான் இன்று நம்மை சூழ்ந்துள்ள நோய்களுக்கு காரணம் என தொடர்ந்து எழுதியும் பேசியும் வருபவர் சித்த மருத்துவர் கு சிவராமன் அவர்கள் இவர் விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூரை சேர்ந்தவர் சித்த மருத்துவ படிப்பை பாளையங்கோட்டையிலும் முனைவர் படிப்பை தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்திலும் பயின்ற இவர் இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி மா மேதை நம்மாழ்வாரின் அறிவுரையாலும் பேருரையாலும் களப்பணியில் அவர் செயல்படும் விதத்தாலும் பெரிதும் கவரப்பட்டு தமது மருத்துவ பணி மருத்துவ சீட்டு எழுவதோடு முடிவதல்ல நோயின்றி வாழ உணவே மருந்து என உலகுக்கு உறக்க சொன்ன நம் முன்னோர்களின் உயிர் சொற்களை உள்ளத்தில் ஏற்றிக்கொண்டு தன் பேனாவில் மருந்து எழுதுவதோடு மாற்றத்தையும் எழுதவதான் மருத்துவர் சிவராமன் அவர்கள் ஆனந்த விகடனில் வெளியான ஆறாம் திணை ஏழாம் சுவை உயிர் பிழை தொடர்கள் இத்தொடர்கள் மூலம் ஏராளமான வாசகர்களின் நலவாழ்வோடும் மனதோடும் நெருக்கமானவர் மேலும் இவருடைய நலம் முன்னூற்றி அறுபது நாட்டு மருந்து கடை அறுசுவையும் அஞ்சறை பெட்டியும் போன்ற மருத்துவ நூல்கள் மூலம் உணவு எப்படி மருந்தாகிறது இயற்கை நோய் வராமல் காக்க நமக்கு என்னவெல்லாம் வழங்கியிருக்கிறது என்பதை ஆதாரபூர்வமாகவும் அழுத்தமாகவும் எடுத்து கூறியுள்ளார் மருத்துவர் ஐயா அவர்கள் பாரம்பரிய உணவுகள் உணவுகள் தொடர்பாக தொடர்ந்து பதினெட்டு நாடுகளுக்கு சென்று அங்கெல்லாம் உணவியல் கருத்தரங்கங்களில் பங்கேற்று பல ஆய்வு கட்டுரைகளை சமர்ப்பித்துள்ளார் எய்ட்ஸுக்கு கூட்டு சிகிச்சை ஒருங்கிணைந்த மருத்துவம் புற்றுநோய்க்கு சித்த மருந்து என நம் மண்ணின் மருத்துவத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்தும் பணியை செவனே செய்து வரும் மருத்துவர் ஐயா அவர்கள் மத்திய அரசின் பன்னெண்டாவது திட்டக்குழுவில் சித்த மருத்துவத்துக்கான ஆலோசகர் தேசிய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவன ஆலோசனை குழு உறுப்பினர் என மருத்துவ ரீதியாகவும் இயங்கி வருகிறார் இவருடைய வாங்க வாழலாம் என்ற நூலுக்கு இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு தமிழக அரசின் சிறந்த நூல் விருது பூ உலகு சிற்றுதலுக்கான சுஜாதா விருது சமூக மாற்றத்திற்கான எழுத்து விருது சிறந்த மருத்துவத்துக்கான தமிழ்நாடு எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழக விருது என இவரது விருது பட்டியல் நீள்கிறது சென்னை ஆரோக்கியா சித்த மருத்துவத்தின் முதன்மை சித்த மருத்துவராகவும் ஆரோக்கியா ஹெல்த் கேர் நிறுவனத்தின் இயக்குநராகவும் செயல்பட்டு வரும் இவர் பாரம்பரிய உணவு மற்றும் வாழ்க்கை முறை குறித்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட உரைகளை நிகழ்த்தியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆனந்த விகடனில் ஆண் பால் பெண் பால் ஆண்பால் என்ற ஆண் பெண் உறவு குறித்த தொடரில் கட்டுரை எழுதியுள்ள இவர் தற்போது அதே பத்திரிகையில் உயிர்மை என்ற மருத்துவ தொடரையும் எழுதி
முற்றத்து மாக்கோளம் கிணற்று குளியல் திருவிழா கழிப்பு மட்டுமல்ல நம் நலவாழ்வையும் தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் நாம் சற்று நிதானித்து கொஞ்சம் திரும்பி பார்த்து வயோதிக சுருக்கங்களில் இன்னும் ஒட்டி கொண்டிருக்கும் மிச்சத்தவையாவது எடுத்துக்கொள்வோம் என்று நம்மை எல்லாம் பாரம்பரிய உணவு முறைக்கு திருப்பு விடுகிற முயற்சிகளில் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வரும் மருத்துவர் சிவராமன் அவர்களின் சித்த மருத்துவ பணி சிறக்கட்டும் குழந்தைகளுக்கு அப்படி ஒரு இந்த மசாலா சேர்ந்த சிப்ஸ் அது மேல அவ்வளவு பிரியம் ஒரு காலத்துல இனிப்பு மட்டும் பிடிச்சதா இருந்துச்சு இன்னைக்கு வந்து மசாலா சிப்ஸ் மேல அதுல எவ்வளவு கேடான பொருள் இருக்கு என்ன மாதிரி பிடிச்ச குழந்தைகள் பிடிச்ச அந்த சீஸ் பால் பூரா எக்ஸ்ட்ரூடட் பெல்லட் அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சூடான ஒரு இது வழியா ஒரு கார்போஹைட்ரேட் உள்ள இருந்து அழிக்கும் போது அது பாப்பா பாய் வெளியே வந்து விழும் அது வரும்போது இருநூறு டிகிரி இருநூத்தி ஐம்பது டிகிரியில் அது ஹீட்டில் வெளியே வரும்போது அதனுடைய புரதக்கூறுகள் அதனோட சிறு சிறு விஷயங்கள் எல்லாம் மாறிடுங்கிறோம் தடை செய்யப்பட வேண்டிய பொருள் ஆனால் அந்த சீஸ் பாலும் சிப்ஸும் இன்னைக்கு குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி உணவு வேலை <laughs> அது அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அப்படி பிச்சு அதை டீ குள்ள முக்கியதான் காய்ச்சலுக்கு மட்டும் சாப்பிட்டுருக்கும் சின்ன பிள்ளையில அதை தவிர ரொட்டிங்கிற விஷயம் வந்து நினைவுக்கே வராது ஆனா இங்க ரொட்டி அவ்வளவு சாஃப்டா இருக்கு எப்படியா இவ்வளவு சாஃப்டா இருக்கு இந்த ரொட்டி மேல அது கோதுமை அப்படி இந்த பர்கர் கம்பெனிக்காக நாங்க மெதுவா மென்மையா வளர்ந்து போன வளர்ந்து வந்ததா கிடையாது அதை மென்மையாக்குவதற்கென்றே ரசாயனம் இருக்கு ரைசிங் ஏஜென்ட் லீவனிங் ஏஜென்ட் படித்தீங்கன்னா தெரியும் கோதுமையினுடைய தன்மையை அந்த மாவனுடைய தன்மையை மென்மையாக்குவதற்காக பல ரசாயனம் கொட்டி போட்டு தான் அந்த பெரு நிறுவனங்களினுடைய பர்கர் உருவாக்குது அதை விட கேட்பேன் சரிடா இதெல்லாம் ஓகே அந்த பர்கரில் அவசியம் இல்லாமல் மேலே எள் இருக்கே இந்த எள்ளை ஏண்டா ஓட்டினா அப்படின்னா அது ஒரு அலங்காரம் அப்படின்னா அலங்காரத்துக்காக போட்டிருக்கேன் நான் அதனை டேடே அது கிடையாது எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது இந்த பர்கரை தின்னு தின்னு ஒரு நேரத்தில் நீ போய் சேர்ந்தேன்னா எங்கள் ஊரில் தமிழ் விளக்கப்படி கடைசியாக எள்ளு வாயில் போடுவோம் அதை வந்து அந்த நிறுவனம் முன்னாடியே யோசிச்சு மேலே ஒட்டி அனுப்பிட்டான் சேர்ந்து போ அதை ஃப்ரீயாக நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு யோசிக்க முடியாத அளவுக்கு மேலே சேர்க்குறாங்க பீஸாவே சாப்பிட்றான் அந்த பீஸாவுக்கு வந்து அன்றைக்கி பார்க்குறான் அதில் வந்து முளவாத்த பொடி மேலே தூறாங்க கீழே உள்ளதில் போய் சேரலைனாலும் மேலே உள்ளது போட்டேனா போயிடுவேன் உறுதியாக மிளகாய் வச்சலை நம்ம மேலே தூவி சாப்பிடவே கூடாது எங்கெல்லாம் மிளகாய் வச்சல் பயன்படுதோ அங்கே கூடவே மஞ்சள் இருக்கும் நம்ம உணவு பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் பொடி ரச பொடி என்ன பொடியாக இருக்கட்டும் எங்கே காரம் எடுத்தாலும் கூடவே மஞ்சளை சேர்த்துருவாங்க மஞ்சளை தனியாக காரமாக வந்து உணவில் சேர்த்து பழக்கணும் மருத்துவமாக பயன்படுத்துவாங்க மிளகாவற்றலுக்கு கூடவே காப்பாக அந்த மஞ்சள் இருக்கும் ஆனால் அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து வெள்ளரிக்காக்கு மேலே போடுறது கொய்யாப்பழத்துக்கு மிளகாத்து பொடியை போடுறது அவ்வளவு தவறான ஒரு விஷயம் நாம் வந்து ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் இன்றைக்கி வந்து நம்ம உடம்பு நலமாக இருக்கணும் இன்றைக்கி நிறைய நான் பார்க்குற நிறைய பேர் இன்றைக்கி வந்து நல்லா படித்து மிகச்சிறந்த ஆளுமையாக ஒரு நல்ல ஒரு பொறியாளனாக வணிகனாக ஆளுமையாக ஒரு ஆட்சி பணிக்கு போகிற அப்படி பல வகையில் வரக்கூடிய இளைஞர்கள் பல பேருக்கு பிரச்சனையாக மாறுறது என்னென்னு பார்த்தா அந்த வாழ்வியல் நோய் தான் இருபத்தஞ்சு இருபத்தெட்டு வயசுல சர்க்கரை வருது ஒரு கருத்தரித்திருக்காங்க சமயத்தில் ஒரு நாலு நாள் ஐந்து நாட்டு முன்னாடி மருத்துவமனைக்கு ஒரு அம்மா வராங்க அவங்க வந்து ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள் வந்து கழித்து அவங்க வந்து கருத்தரிச்சிருக்காங்க எவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கும் அந்த குடும்பத்தில் அவங்க போய் கருத்தரிச்சு உடனே போய் மருத்துவரை பார்த்துருக்காங்க பார்த்த உடனே அவங்க செக் பண்ணதுல பிளட் சுகர் வந்து கொஞ்சம் கூட இருக்கு அந்த அம்மா வந்து நீங்க உடனடியாக இன்சுலின் போட வேண்டியிருக்கும் இப்போ சொல்லலை இன்னொரு ஒரு ஒரு மாசத்துக்குள்ள நீங்க போட வேண்டியிருக்கும் உங்களுக்கு சர்க்கரை எல்லாம் நீங்க கட்டுப்படுத்தணும் அது இருந்து போய் அவங்க வராங்க சார் நான் வந்து இந்த நேரத்தில் நல்லா சாப்பிடணும் இனிப்பெல்லாம் கொடுக்கணும் உலகாப்பில் அந்த இனிப்பு அந்த இனிப்பெலாம் செய்வாங்களே இப்போ வந்து இன்சுலின் போட சொல்கிறாங்களே சாதாரணமாக நாங்கள் வந்து ஏதாவது நோய் வந்ததுன்னா மாத்திரை கூட எடுக்கக்கூடாதுன்னா பழகியிருக்கோம் இப்போ இன்சுலின் போட சொன்னால் என்னென்னு பதறி போய் அந்த குடும்பம் கேட்குறது நான் சொன்னால் இல்லாமல் இன்சுலின் ரொம்ப ரொம்ப சேஃப் அதுக்காக தான் அவங்க சொல்கிறாங்க பயப்படாதீங்க அப்படின்னு ஆனாலும் அவர்களால் தாங்கிக் கொள்ள முடியல ஒரு ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிக் வந்து இப்படி ஏன் வருது யோசிக்க முடியல இருபத்தாறு வயசில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சர்க்கரை வருது இதில் என்ன பெரிய வழியான விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிக் வரக்கூடிய பெண்ணுக்கு அவள் பிரசவித்து அடுத்த ஐந்தாறு ஆண்டுகளில் ஒரு வேலை சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு மிக அதிகம் மற்றவர்களை விட முப்பது வயசுல வேலைக்கு ஒரு இடத்துல சேரும் போதுதான் முதல்ல ஒருத்தர் சோதிச்சு பார்க்கறாரு அவருக்கு ரத்த கொதிப்பு கூடி நிற்கிது அது வரைக்கும் தெரியல முன்னாடி எல்லாம் ரத்த கொதிப்பு அப்படின்னா அறுபத்தஞ்சு வயதுல ஓடி
ஆங்காங்கே கேள்விப்படுறோம் முப்பத்தஞ்சு வயசில் ஹார்ட் அட்டாக் ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டாரு நல்லா தான் இருந்தார் இந்த ஆஃபீஸில் இங்கே தான் இருந்தார் காணும் இப்படி ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு அதை விட பயங்கரம் என்னென்னா முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசில் இவன் ராத்திரியில் ஏதாவது நல்ல உருளைக்கிழங்கு போண்டாவை தின்னுட்டு நடுராத்திரியில் நெஞ்சை பிடிச்ச உடனே அவனுக்கு டக்குன்னு ஆஃபீஸில் நடந்த விஷயம் மாறி போய் டாக்டர் வீட்டுக்கு சோறெல்லாம் ஏறி கூச்சு அவரை தட்டி எழுப்பி இசிஜி எடுத்துருக்கு சார் எனக்கு என்னமோ பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி இசிஜியை பார்த்து அதுக்கப்புறம் தான் உயிரும் அது மாதிரி பதினஞ்சு தடவை இருபது தடவை இசிஜி எடுக்கிறவங்கலாம் இருக்காங்க மிக குறிப்பாக மிகப்பெரிய அளவில் படித்து மிகப்பெரிய அளவில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த மாதிரி பயம் வருது வந்துடும் எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடும் லேசாக பிரச்சனை இருக்குது அதுக்கு போண்டா காரணமா இல்லை ஆண்டவர் கூப்பிட்றாரா அப்படி ஒன்றுமே தெரியல இப்படியான கூட்டங்கள் எல்லாம் பெறுகிறதுக்கு காரணம் நம்ம உணவில் கொஞ்சம் அக்கறை இல்லாமல் இருக்கிறது தான் எந்த உணவாக இருந்தாலும் சரி ஒரு சிறு ஒரு சிற்றுண்டி இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைகள் யாரை கேட்டாலும் வந்து சாப்பாடு சாப்பிடாத ஆனால் நொறுக்கு தீட்டி கிளினிக்கில் உட்காந்துரு போனாங்க அப்படி உள்ள அந்த கேமராவில் பார்க்க பார்த்தா வெளியே காத்திருக்கவங்கள கணவன் மனைவி பிள்ளை இருந்தால் பிள்ளை பிரச்சனை பண்ணாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக அதுக்கு ஒரு லேஸ் பாக்கெட் அது வார்டு தின்னுட்டே இருக்கும் அது வார்டு லேஸ் தின்னு ரெண்டு ரெண்டு பாக்கெட்டை வாங்கி கொடுத்து அவங்க உட்காந்துருப்பாங்க உள்ளே வந்தோன்னே சொல்லுவேன் அடுத்த வருஷம் அவளுக்கு டோக்கன் போட்டுரு கண்டிப்பாக அது பிரச்சனை வரணும் குழந்தைகளுக்கு அப்படி ஒரு இந்த மசாலா சேர்ந்த சிப்ஸு அது மேலே அவ்வளோ பிரியம் ஒரு காலத்தில் இனிப்பு மட்டும் பிடிச்சிதாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி வந்து மசாலா சிப்ஸ் மேலே அதில் எவ்வளவு கேடான பொருள் இருக்குது என்ன மாதிரி ஒரு சீஸ் பால் அது ரொம்ப பிடிச்ச குழந்தைகள் பிடிச்சது அந்த சீஸ் பால் பூரா எக்ஸ்ட்ரூடட் பெல்லட் அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சூடான ஒரு இது வழியாக ஒரு புற கார்போஹைட்ரேட்டை உள்ளேருந்து அழிக்கும் போது அது பாப்ப பாய் வெளியே வந்து விழும் அது வரும்போது இரநூறு டிகிரி இரநூத்தம்பது டிகிரியில் அது ஹீட்டில் வெளியே வரும்போது அதனுடைய புரதக்கூறுகள் அதனோட சிறு சிறு விஷயங்கள் எல்லாம் மாறிடுங்கிறோம் தடை செய்யப்பட வேண்டிய பொருள் ஆனால் அந்த சீஸ் பாலும் சிப்ஸும் இன்னைக்கு குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமாக உணவு சாக்லேட் இப்போ அந்த பிப்ரவரி ஃபோர்டீன் ஒரு மிகப்பெரிய திருநாள் நடக்குது அந்த திருநாளுக்கு பெரிய அளவில் ஒரு விளம்பரம் வருது ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் போடும் சிலுக் அப்படின்னு ஒரு மிட்டாய் உன் காதலிக்கு நீ வழங்கி கொடுக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான தட்சணை இது தான் அப்படின்னு போட்டு பெருசாக போடுறான் அது இதுதான் பெண்களுக்கு மிக பிடித்தமான ஒரு சாக்லேட் அப்படின்னு அந்த சாக்லேட்டை வாங்கி ஒரே ஒரு தடவை நூறுரூவா நினைக்கிறேன் நூறு ரூபாய் நூற்றி இருபது ரூபாய் ஒரு சாக்லேட் அதை வாங்கி அந்த கவரில் இருக்கிறத அதில் எழுதியிருக்கிற இன்க்ரீடியன்ட்டை ஒரு தடவை படிச்சுப்பாரு அதை சாதாரண கண்ணாடி படிக்க முடியாது எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்லாம் வச்சு பார்த்தா தெரியும் அவ்வளோ நுண்ணிய எழுதி எழுதியிருப்பான் அதில் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பிடித்த அறிவியல் இல்லை மூணு சதவீதம் தான் உடலுக்கு கொஞ்சம் ஒன்றும் பண்ணாது அப்படிங்கிற பொருள் மீதி தொண்ணூத்தேழு சதவீதமும் குப்பை அதில் லேசித்தின் லீவனிங் ஏஜென்ட் ரைசிங் ஏஜென்ட் வாயில் போய் வெடிக்கும் அது வேறு நான் அதுக்கு வச்சுருக்கேன் எச்சிக்கலை மிட்டாய் நீ கொஞ்சம் நக்கிக்கோ நான் கொஞ்சம் நக்கிறதா அட்வர்டைஸ் பண்ணுறான் அப்படி போடு அப்படி நல்லா வலுவலுன்னு வர்றதுக்கு என்ன சேர்க்குறான் வாயில் போய் ஒட்டி வாயில் போய் வெடிக்கிறதுக்கு என்ன சேர்க்குறான் ஒவ்வொரு பொருளையும் பாருங்கள் அத்தனை இன்க்ரீடியன்ட்டும் பெரிய பெரிய பிரச்சனை நிறைய பேருக்கு தெரியாது இதெல்லாம் எஃப்எஸ்எஸ்ஐ அப்ரூவ் தானே எஃப்டி அப்ரூவ் தானே நீங்கள் என்ன புதுசாக சொல்கிறீங்க அப்படின்னு பல பேர் கேட்பாங்க எஃப்எஸ்எஸ்ஐ எஃப்டி எஃப்டி எல்லாம் அந்த ஒரு ஒரு பொருளுக்கு அப்ரூவல் கொடுத்துருக்கும் அதையெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து இவன் கொண்டு வரானே அந்த பொருளை ஐந்து ஆண்டுகள் இந்திய மக்கள்கிட்ட பரிசோதித்து பார்த்து அவர்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் அது வருது ஒரு மாத்திரை ஒரு கால்வழி மாத்திரை நமக்கு வந்து வரணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் ரெண்டு மில்லியன் டாலர் வேலை செஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் அது கால்வழிக்கு மாத்திரையாக வர முடியும் அதில் வேறு சில பிரச்சனை இருக்கார ஆனால் நம்ம அன்னாடம் சாப்பிட வேண்டிய உணவு மிகப்பெரிய ஆய்வுகள் எதுவும் நடக்காது நண்பர்களை <laughs> நம்ம கடையில் ஒரு வேலை பொடி வாங்கி வச்சுருந்தோம்னா அதில் சோடியம் பென்சோவேட்னு ஒரு பொருளை சேர்ப்பாங்க அந்த சோடியம் பென்சோவேட்டை ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சு எடுத்து அதுக்கப்புறம் கொதிக்க வைக்கும் போது அது லேசாக ஆவியாக பென்சின் வரும் அந்த ஆவியாக வர்ற பென்சின் நமக்குள்ளே போச்சுன்னா நாம் ஆவியாக போயிடுவோம் சீக்கிரமாக ஆனால் இதை வந்து நம்ம பெருசாக யோசிக்கலாம் அதெல்லாம் என்ன பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன் பார்ட்ஸ் பர் ட்ரில்லியன் டூனு வந்து நமக்கு வந்துருமா அப்படின்னு தோணும் ஆனால் அப்படி மிக குறைந்த அளவில் இருக்கும் போதும் நோயை உண்டாக்குங்கிறான் இந்த சுகர் ஃப்ரீ நிறையா வந்துச்சு சாக்லேட் இப்போ இனிப்பு மேலே எல்லாருக்கும் பயம் வந்ததுனால எல்லோரும் வந்து சுகர் ஃப்ரீ வந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க இந்த சுகர் ஃப்ரீ வந்து முதல்ல ஃபஸ்ட்டு வந்த வரும்போது என்ன நடந்தது காஃபி டீயில் மட்டும் போட்டுக்கோ குழந்தைங்க கையில்
அதுவும் எவர் சில்வர் பாத்திரத்தில் வச்சு பண்ணேன்னா அவளை நமக்கே எழுதிருப்பான் போல இருக்குது எவர் சில்வர் பாத்திரத்தில் நீ கொதிக்க வச்சு குடிச்சேன்னா அது மிகப்பெரிய அளவில் உடல் அப்சார்வ் ஆகுங்க இந்த செய்தியை இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருப்போமா கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம் நம்ம ச தினசரிகளில் வராது சாதாரண பத்திரிகைகளில் வராது பெரிய விளம்பரம் செய்யக்கூடிய நிறுவனங்கள் இதை சொல்லவும் மாட்டாங்க ஆனால் இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ இந்த மாதிரி இனிப்பு நம்ம வந்து காஃபிலையும் டீலையும் கேசரிலையும் பாயசத்திலையும் போட்டு கொடுத்தா கேசரியும் பாயசமும் அதுக்குள்ளே இருக்க ஹீட் அதுக்கு கிண்டும் போது நிச்சயமாக இரநூறு டிகிரிக்கு மேலே வரும் அதில் வந்து அதை போய் அந்த இனிப்பை போட்டு எங்கள் வீட்டில் எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு சக்கர வியாதி அவருக்கு நான் வந்து இது மாதிரி சுகர் ஃப்ரீ போட்டு பாயசம் கொடுக்கேன்னா பத்து வருஷத்தில் போகிறவர் அஞ்சு வருஷத்தில் போயிடுவார் யோசிக்க முடியாத அளவுக்கு இதில் வந்து இந்த ரசாயனங்கள் உள்ளே வந்துக்கிட்டு இருக்கு நண்பர்களே மிக மிக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் கொட்டி கிடக்குது நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய நல்ல உணவு